kedudukan ini menunjukkan bahawa Malaysia berada di atas landasan yang tepat dan saya bagi pihak kerajaan khususnya menteri-menteri kuartet ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan taniah kepada semua pihak terutama petugas barisan hadapan dan orang ramai yang cekal tabah kuat semangat serta berdisiplin dalam melaksanakan segala usaha kami untuk menangani penularan wabak ini. Walau bagaimanapun usaha baik ini mesti berterusan dan kita tidak boleh cepat berpuas hati dan saya harap bahawa merasa tanggungjawab mematuhi SOP-SOP yang sedia ada Um, akan terus uh, um, berdisiplin uh, orang ramai supaya angka-angka um, dan juga um, apa yang telah kita lakukan selama ini yang diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai satu pendekatan yang tepat ianya akan uh, menghasilkan keputusan dan juga um, uh, apa dia yang kita harapkan pada masa-masa yang akan datang Kedua um, Kita Terus pantau rapat Perkembangan varian Omicron Dan uh, mesyuarat kuartet Yang saya pengusikan hari ini uh, Memberi tumpuan Terhadap perkembangan terkini Situasi penularan uh, Covid-19 Khususnya Varian Omicron Mengambil kira pembentangan oleh Menteri Kesihatan YB Kari Jamaluddin Setakat ini sebanyak 245 kes Omicron telah disahkan di Malaysia Sebagian besar kes jangkitan varian ini di negara kita masih lagi berpunca Daripada kepulangan pengembara, pengembara daripada luar negara Kerajaan uh, tidak menolak untuk mengambil langkah lebih ketat termasuk menyekat pergerakan keluar dan masuk dari lebih banyak negara jika negara berkenaan didapati berisiko tinggi namun penting juga untuk saya tegaskan pendekatan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara besar-besaran seperti sebelum ini tidak akan dilaksanakan semula ini ke arah uh, usaha kita uh, bersiap sedia untuk masuk fasa transisi endemik dan ianya hanya tertangguh pengumumannya um, oleh kerana pemantauan kita untuk Omicron dan pada masa yang sama kesan daripada banjir baru-baru ini um, dan juga kluster-kluster um, pengembara yang daripada datang balik daripada luar negara SOP sambutan Tai Pusem dan Tahun Baru Cina um, pihak um, kuartet hari ini juga um, telah mendengar pembentangan daripada Kementerian Kesihatan yang kita duduk semeja dengan uh, Menteri uh, Perpaduan dan uh, juga wakil-wakil uh, uh, Menteri yang berkepentingan uh, khusus untuk Taipusem dan Tahun Baru Cina dan perbincangan sebentar tadi berjalan dengan amat baik saya tengok SOP SOP yang bersesuaian masih sedang diteliti dengan semua pihak yang berkepentingan dan uh, pengumuman untuk uh, Tahun Baru Cina dan Taipusem akan dimaklumkan kepada orang ramai dalam masa terdekat daripada uh, datangnya daripada Menteri-Menteri berkenaan Um, it's a good question because uh, all the uh, states are now in phase four, and uh, my initial uh, plan was to announce the transition uh, early this year, which is about now. But I decided to postpone it a bit uh, in view of um, not knowing what will be the impact of the floods at uh, PPS and uh, all those centers. 
that's yet to be seen, but so far it seems to be going okay. Um, the returnees of those that have gone abroad uh, with a special focus on the uh, uh, pilgrims from uh, Umrah. Um, I think uh, once we manage those three, I think uh, we can announce the movement uh, forward. Um, I just want to uh, relate this to what we have planned for the transition. Um, I've mentioned this individually in the past, tapi apabila kita mengumumkan fasa transisi ke endemik, ada tujuh komponen yang telah pun siap sedia untuk kita roll out. Pertamanya um, untuk kita kurangkan SOP kepada satu SOP dan sembilan uh, advisories. Kedua, heighten alert system untuk memastikan bahawa dalam keadaan endemik pun kalau sekiranya ada outbreaks di tempat-tempat lokality tertentu kita ada tindak balas yang perlu kita laksanakan. Ketiga, national testing strategy. Obviously, once we are in endemic, doesn't mean that we have to stop testing. And especially now with the new variants that is so rampant, it is important that we keep up to speed with the different uh, test uh, procedures, testing procedures. Then, of course, there's TRIS, which I, re I, I repeat uh, all the time, which is test, report, inform, isolate and seek. Um, there is automated FTTIS, which is find, track, trace and isolate. Then, of course, there is the border reopening. The initial, uh, initial opening of borders have already started with the BTL. And lastly, the community empowerment ambassadors, where we are encouraging the public to be responsible for their own safety by practicing uh, safe measures. These are already in place and ready for rollout. Uh, when uh, once we announce the transition into endemic